tukakutana pa kanambia wewe ni sehemu usionekane wapi kwanza alinigeukia kanambia wewe ni sehemu usionekane hapa akageukia ule pia wake personal assistant uko na saini bishop anaitwa bishop Kevin akamgeukia akamwambia wewe ni sehemu usionekane wewe kidogo sasa si kwanza za mimi nifukuzo bro ndio umefanya makosa ni nini tazuia wale wasiambiwe ama kuisi, kila mtu asiambiwe so mtakifanya makosa ni katika ni kanisa ya prophet owar kila muumini anaambiwa na inatangazwa kila mahali <laughs> ningependa uiweke hivi uh-huh. no si nivyo kwa, kwa ministry ya repentance and holiness uh-huh. as a bishop uh-huh. as a pastor ukifanya makosa lazima isemwe mbele ya watu haijarishi itasemewa wapi lakini lazima isemwe nasema mbele ya kanisa yes yo yo what's up guys how are you doing i go by the name vincent boy the entertainment critic officer na kama kaida chel tuna nambari moja kwa burudani chel tuna nambari moja kwa mbea na wengine wakiletaga mchezo mchezo wakiletaga mzamza tunaopoteze au sio bana so guys it is a very beautiful week and you already know being a very beautiful week today we are starting a very beautiful episode okay in front of me uh, in front of you guys um niko na the one and only anaitwa calmness eli i'm going to with a chef eli yes i'm going to with a lady poet malenga aba malenga yes okay so guys uh this guy of first one up he has a very interesting story yenye nataka tunataka tu we 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 go to tour it from today until the siku story itaisha but i think we'll spend back next year kama mwezi wa 4 huko mwezi wa 4 so eli yes i want uh, mambo vipi mambo poa uko salama salimini ume relax ume relax unajua umetoka kazi umechoka i say kama uh-huh. kawaida lakini namshukuru Mwenyezi Mungu unajua uh-huh. kuna watu wanatafuta riziki hawapati ndio kuna watu wanatafuta kazi wapate sisi Mungu ametupatia kazi tunachapa uh-huh. kazi okay eh wa Tanzania wanasema tuna upiga mwingi tuna <laughs> <laughs> Unakaa kizuri yako ni sanifu bwana. Kwa sababu nimezoea kuandika mashairi. Uh-huh. So unajua wakati tunaandika mashairi unasoma vitabu vya Kiswahili sana. Uh-huh. Kama The Late yule alikuwa anaitwa The Late, alikuwa ule mzee alikuwa na Shen Media alikuwa anaandikaga mashairi. Wala binwala? No, alikuwa anaitwa Ablatif Mwasinga. Uh-huh. Kwa rafiki yangu sana. Huyo ndio mtu ambaye anaweza sema alinishika mkono katika uandishi wa mashairi. Alikuwa rafiki yako sana. Okay. So um Eli uh ndaka kwa kwanza nikuita ta chief Eli. Yes. Uh, you are a chief by profession, right? Yes. yes. But before tufike hapo, uh, I would love now we start your journey. Yani Where maisha yangu kama everything mm. mali ulipomaliza hata uli, ulimaliza shule? Yes. Aha, uh-huh. form 4. Yeah. Aha. Uh-huh. Uh, Tusome wapi? Okay. <coughs> Mimi mm-hmm. wetu tumezaliwa 1. Mhm. Ah, uh, mimi the second last. Okay second last to my grow my mom is a single mom uh-huh. alikuwa anafanya kazi pale ADNT ADNT iko Limuru okay kama unaona gari yale majani yanaandikwa ADNT kwa mm-hmm. mm-hmm. so nimesoma Tigoni leta Tigoni nimesoma shule fulani inaitwa uh, Gatina Primary mm-hmm. leta tukaenda Tigoni secondary from Tigoni to Kagakageshe lakini sasa tuanze pale baada ya kutoka shule unajua kuna yale maisha unatafuta maisha kweli kijana kama kijana unatafuta maisha unataka at least pia ukue kama wengine. Mm-hmm. So mimi nitoka home. Si kujua naenda wapi. Mm-hmm. Nikakuja nafiki e, mara ya kwanza nilienda Limuru town. Limuru town nikaona maisha yaingii. Nilikuwa hata sina nyumba. Lakini sikutaka pia maimama mama ajue. So, so, so umemaliza shule yes. mwaka gani? Ilikuwa tu ya form 4. Uh-huh. 2012. 2012. Okay. Uh, wakati nimetoka home nimeenda nimekuja pale Limuru nianza maisha pale si kutaka maimama ajue so kuna rafiki yangu alikuwa anafanya kazi bata alikuwa anaitwa Mondoa sasa hivi yuko na kule fanya clean shop mhm ah kani akani host pale kaka siku mbili tatu nikaona unajua pia ukikaa na mtu naona kazi unaona ah nikaamua acha niende zangu nikapanda gari bro 
nikakuja mpaka hapa Tangemi hapa kwa hiyo hapo so nilikaa hapo siku tatu kazi yangu ilikuwa kuweka watu kwa gari makanga makanga ni manamba wale Wacha makanga, makanga manamba kuna tofauti ya makanga na manamba tofauti ni gani tofauti ni kwamba makanga <laughs> makanga uh-huh. wale an, yupo kwa gari yuko na dereva dereva ni kama utingo okay makanga na utingo ni sehemu uh-huh. unaona mko pale anapanga watu kwa gari yeye ndiye anaagiza pesa pale kwa gari unaona wewe sasa ni makanga wewe ni makanga manamba anajaza gari anabaki hapo oh, okay Melewa. Yaani sasa hii ukienda stage siku nao wa jamaa unawapata wa mehang tu pale. Hao ndo manamba sasa. Oh. Kazi yao ni kujaza watu gari alafu wanabaki hapo. Uh-huh. Anapatiwa 20 bob ama 30 bob anapa, anabaki hapo. Uh-huh. So baada ya ukaa pale, I say nikaona hiyo bado maisha ni ngumu. Nilikuwa naenda kulala kwa kamstuka kwa hapo. Mhm. Uh-huh. Naona maisha ni ngumu pia my mom. So ulikuwa unalala kwa msitu, hey. ulikuwa manamba, ukiwa manamba. Na kwa tu ulikuwa umetoka home ulikuwa na nguo zako. Nilikuwa nikaona na nguo moja tu yenye umevaa <coughs> so hata kuoga unapata tu umepiga umejaoga hai nikaona maisha ni ngumu so siku moja nikaamua zile pesa nilikuwa nimechanga changa nikaamua acha niende nikatafute maisha mikuu no. nikangoja kuna hizi gari zinakuwa zimenunuliwa lakini hazina namba plate most time unapata unaweza pata inatoka na rubi inaenda na kuru zimetoka Mombasa zina na kuru ni kama hii eh. zinapitiaga huko na rubi eh, kweli mimi nikasimamisha moja kamdanganya nikamwambia mimi ni mwanafunzi. Watu baada ya kumwambia mimi ni mwanafunzi, akaniambia ingia. Tukasikizana kutoka hapa mpaka Nakuru mia ngapi? Mia tatu. Kamwambia mna shida twende. Kaingia kwa gari. Kufika Nakuru unajua sasa mimi nilikuwa sina pesa. Kufika Nakuru kamwambia bro <laughs> bro si nilikuwa nimekwambia mimi ni mwanafunzi, nilikuwa nimekwambia unapea lift. Unaona nikamgeuzia. Sasa unajua kuna kitu angefanya. Kapiga kelele akaniambia wewe nenda zako wewe mimi nitaenda. So hivyo ndo nilifika Nakuru. Nafika Nakuru. Kipindi bado nasoma nilikuwa naendaga church. Umeelewa? Church gani? Ilikuwa inaitwa New Testament. Uh-huh. Wakati nimefika baada ya New Testament, baada ya kukaa ikakujaga hiyo church ikaisha, ikabadilika, ikakuwa inaitwa King Southridge. Umeelewa? King Southridge ni kanisa ambayo iko chini ya repentance and holiness toba na utakatifu uh-huh. ambao sasa hiyo the repentance and holiness is a ministry headed by the mighty prophet of the lord ambaye uh-huh. ni prophet of god okay mwenyele vizuri aha uh-huh. nataka nirudi vizuri repentance and holiness uh-huh. is a ministry uh-huh. ama ni huduma uh-huh. ambayo inaongozwa na nabii mkuu wa Mungu eh, dr eh, uh, dr edward david or na dia Mungu. Mm-hmm. Ambaye sasa hii kanisa ya King Southridge is a church ambayo imesubscribe kwa teachings zake, kwa huduma yake. So ambayo sasa pia sasa hiyo kanisa hiyo wakati ilikuwa chini ya uh, Archbishop alikuwa anaitwa Dr. Paul Njoro. Mhm. Umeelewa? So pale tulikuwa na nilikuwa na pasta wangu, alikuwa anaitwa Pastor Muna. Sasa hivi ana ni ofisi anafikiri So hapo ndo sasa nilikuwa kijana wa kanisa kabisa. Lakini najaribu kutafuta maisha. Nimeenda naenda Nakuru. Kufika Nakuru nimeanza maisha. Nimeenda kitu ya kwanza nimeenda kwa kanisa. Kanisa yenyewe ilikuwa ga showground, inakuwa ga showground. Kanisa ya nani? Hiyo King Southridge sasa. Umeelewa? The Repentance and the Holiness Church ambayo ni King Southridge ilikuwa showground kaenda mpaka huko kanisa prophet of war yes okay kufika pale eh, ni kwanza nilikuwa nimechoka nikalala kwa hiyo showground jamaa akakuja akaniguza tu hizo na mguu alikuwa anaita go chain sio zisahau yeye ndiye alikuwa kama akiateka pale church kaniongeza umetoka wapi tukaongeaongea huyo mtu mzuri tukasikizana kanipeleka huko kwa church akaniambia weka kaka huko eh bishop akakuja utamuona umueleza mambo yako au natakusaidiaje lakini sasa mimi nilikuwa muoga. Umeona? Ndio sasa unajua ni kitu usijawa. Huyu ni mtu ambaye profile yake ni kubwa sana. Mimi nimezoea mapasta hiyo e, level. So nikiambiwa mkubwa kabisa ambaye ni Archbishop kidogo naona ni ngumu. So nilikuwa na hepa hepa stack. Nilikuwa stack kumumit. 
So nikakaa pale kanisani kulikuwa na mjengo inaendelea nikakuwa nasaidia nikasaidia nikakaa pale nikakaa 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 siku moja huyo bishop huyo wakati kulikuwa na bishop yule ambaye ni assistant wake mm-hmm. yule bishop ambaye ni assistant wake mke wake ambaye nisingependa nimtaje jina mm-hmm. alikuwa ni mtu ambaye ana roho nzuri sana ana roho nzuri sana ni mtu wa watu ni mtu anaelewa shida Yaani in general ni mtu mzuri. So mimi nikaanza nika kuenda chachi ile church ambayo alikuwa anahubiri ambayo ilikuwa ilikuwa pale ilikuwa inaitwa Naka, Naka Alta. Akakujaga akanipatia jamaa tukae na yeye. Sasa huyu jamaa mwenyeleniwa nikae naye. Alikuwa anaitwa nani? Kidogo ni kama nimemsahau. Nimesahau jina yake. Huyu jamaa akakuwa ni kama anataka kwa sababu nimeambiwa ni nikae na yeye na huyo bi bishop ambaye ni deputy deputy mm-hmm. ya bishop mm-hmm. anataka kila wakati nikuwa naenda kwake na muambia hatuna chakula na nipatia food na le sasa nacho kitu mimi sijui okay sasa jamani kama alicho, aliboweka na mimi akanifukuza kunifukuza ambako alinifukuza nili nilitokaga nikakuja kumsalimia maimamu kimuru sababu maimamu nilikuwa sitaki ajio napitia shida gani so namwambia wao bado na nganda tunapambana vitu kama hivyo a uh, kurudi huko nikapata alitoa nguo zangu akaweka kwa jirani. Sasa vile alitoa nguo zangu akapeleka kwa jirani mimi nikabeba nguo zangu nikaenda kuishi kanisani. So unajua ni kuwa watu walikuwa wamenijua jua. Mhm. Walikuwa wamenijua jua lakini kutokana na ile we, hali ya kukosa vitu kuna watu wananiangalia from ile angle like mimi ni mwizi. Unajua uko na jua kubwa, unapata ujanyoa. Hauna hata viatu umevaa kanda mbili hizi slippers. Mm-hmm. So kuna mtu anakuona anakuona we ni mwizi labda na kujudge by vile huko. Mhm. Uh, <coughs> Maisha yakaendelea ndio hivyo. Ikafika mpaka wakati sasa kuna place inaitwa Kiyefe. Huko ni in hiyo time ilikuwa ni kama naweza sema ni kama ilikuwa headquarter kwa sababu ofisi nyingi za pastors bishop ziko pale. Kama uko na <coughs> kama labda kuna mtu anataka ndoa yake ikuwe sanctified wanaenda pale kuna pasta na shughulika na hiyo kwa kanisa ya bado fetu wote hiyo hiyo tu <laughs> yeah yani ni kama KFA ni nini kubwa kama hii ni hall kubwa mhm alafu imekatakatwa kuna hall ya kufanyia lunch hour morning glory na evening devotion kuna sehemu ambayo ni ya ni ya pasta ambaye amesimamia mambo ya nini mambo ya vyombo hizi naweza semaje vyombo yani instruments zikiharibika analipea kidogo kwa bahati nzuri yeye <coughs> akakuwa rafiki yangu sana. Yeye na mke wake wakakuwa marafiki zangu sana, walikuwa wananielewa sana yeye. So katika ile hali ya kunielewa wakakuwa akaniruhusu nikuwe na lala huko ndani. Kwa hiyo kwa hiyo nini yake? Kwa sababu huku kwingine ilikuwa iruhusiwi mtu kukaa. Kwa sababu ya vituko ambavyo vilishazishawaifanyika, watu wanakuja, wengine wana kama walikuwa wanakuja wanaiba, mtu anakuja kwa ile njia ambayo nilikuja nayo wengine ni kama wanaiba wengine wanafanya ma, mambo baya baya so hakuna mtu alikuwa anaruhusiwa kulala huko <coughs> umeona lakini sasa yeye kwa sababu ya unajua binadamu ni binadamu sasa anaona ile option imebakia ni mimi nilale nje na kwa sababu sasa nilikuwa na ficha ficha kuna nilikuwa na mapasta ambao walikuwa marafiki zangu na nificha ficha naelewa nikakuwa na watu wamenishikilia ah siku moja Nakumbuka siku moja ikafanyika nikakuwa niko pale kanisani nimezoea ndio hivyo morning glory naenda na panga vyombo na worship asubuhi asubuhi lunch hour hivyo hivyo so siku, watu wakakuwa wameshanizoea so unajua ile hali ya kukua around around watu walikuwa wameshanizoea sasa siku moja kwa sababu nilikumbuka nilikwambia kuna mjengo ilikuwa inaendelea hiyo church ilikuwa inajengwa ika siku moja sijui ni kama simu ya mtu ilipotea alikuwa ameweka charge mahali ikapotea sasa kwa sababu ya ule muonekano wangu watu wakakuwa kwa wale watu ambao wanaweza sema ni kama niwashukiwa mimi ndio wako mimi ndio wa kwanza na ukweli ni kwamba nilikuwa naogopa sana kuiba kitu cha mtu kwa sababu mimi kama kuna mafunzo nilikuwa nimeshika nilikuwa nilikuwa nimeshika hayo mafunzo kwamba yani kitu chochote ambacho kiliwahi funzwa na mtumishi wa Mungu nilikuwa nimeshika hiyo ilikuwa ilikuwa tu kama mtu ungenikata ufunguo roho yangu ungekutana tu na ile mafunzo nimewekewa sema tu ni ile hali yangu ya kimaisha haikuwa sawa 
So nao sasa kuna wale watu maisha yake yanamwelea vizuri mambo yake ni mazuri mm-hmm. sasa yake kuona wewe umekaa chwara chwara mm-hmm. anaona wewe wewe ni mzuri mm-hmm. so kuna mtu mmoja simu ikaibiwa huko fununu zikakuwa ni nani ikafanyika tena ni kama simu ilidua tena huko chini TGF kwenye nilikuwa na lala umeona msichana mmoja sita mtaja jina na mkumbuka jina yake mpaka wale kaenda akamwambia bishop ambaye ni huyo mkubwa kabisa mwenye nilikutajia mara ya kwanza na mpenda sana wa bishop eh? kwamba yule kijana anakwanga pale kanisani ndio amefanya nini ndio ndio mm. ameiba akwambia wakati bishop sasa sijui ilifanyikaje bishop alikuwa amekuja alanjawa huyo aka bishop tukakutana pa kanambia wewe ni sema usionekane wapi? Kwanza alinigeukia kanambia wewe ni sema usionekane hapa. Akageukia ule PA wake personal assistant. Alikuwa na saini bishop anaitwa bishop Kelly. Akamgeukia akamwambia wewe ni sema nisione wiki ya leo. Sasa sikakuwa sasa mimi nifukuzo bro. Bro, hiyo kitu ilinyoumiza. Kumbuka sina please, sina shelter. Sasa ile kitu nilifanya Unajua kuna ile ukiwa kati wakati umeokoka na ume akili yako yote umempatia Mungu moyo wako wote umempatia Mungu tegemeo yako yote umempatia Mungu unaona nikavunjika moyo wangu kavunjika solution yenye nilikuwa nao ni kulia tu na wakati unikuuliza wakati ulikuwa uko pale ulika pale labda before hizo cases zikuje ulika pale for how long nilikuwa nimekaa kama miezi mitatu minne miezi mitatu minne washa kujua kila kila like ni sema akibisho kama akibisho kuna jo ni mtu profile yake kwa kubwa sana huenda mm. asikujue so watu na wasema information tu ni kwa, kwa ground watu walikuwa wanamjua na labda wa, kama miezi mitatu labda ulikuwa labda ulikuwa na verse smart ulikuwa na oga ama ulikuwa bado unakaa kwa oga nilikuwa na oga pale kanisani kuvaa nilikuwa na verse zile ngoni nimevaa kwa sababu nilikuwa na nafua zinakauka na ba so ulikuwa unafaa unafaa unavaa the same same clothes nilikuwa na nguo kama mbili tatu Yeah. Okay. Na plus kuna zingine zikuwa zinalitangwa pale kanisani mtu anasema hii nguo ni kubwa siwezi kuvaa anaiacha pale mimi nachukua. Umeona? Mm-hmm. Sababu all the time nilikuwa nazunguka anga pale church. Sikuwa na mali naenda. So ile kitu nilifanya that day niliendaga nikaingia kwa hiyo showground sasa. Usiku nili juu sasa inasemekana nisionekane na wale wengine wame security wote wamembua huyu jamaa sionekane huku ame anaibanga simu za watu asionekane huko asikuje hapa <coughs> ile kitu nilifanya niliingia na Guru Town nikakaa huko nikakaa nikahanga kwa vibanda pale nikafika jioni nika unajua za east and west hiyo ndio place mimi najua umeona naona nikikaa town naweza shiko na polisi nikarudi huko KF hiyo time ilikuwa ni msimu wa mvua nikaingia chini ya lori nikalala huko kwa muka asubuhi mwenye alikuja kutoa lori alikuwa dereva pita msahau ni rafiki yake alikuwa rafiki yangu sana alikuwa anaitwa Nehemiah akakuja akatoa lori bro karibu anikanyaga akirudisha lori rivers karibu anikanyaga ndio nilala chini ya lori na niliingia nilikuja huko saa saba usiku so siwezi so, enda niingie church huko kwa sababu eh mshafukuzo Mm-hmm. So niliingia chini ya lori. Jamaa kuja kutoa gari asubuhi karibu anikanyaga. So the following day nilikataa kwenda kulala kwa lori kwa sababu inaweza fanyika tena kama ilivyofanyika. So nilienda na kalala huko chini kwa mesi. Kalia sana usiku mzima nakumbuka nilinyeshiwa na mvua usiku mzima. Saidi mpaka hii saidi moja ikakufa genzi. Usiku mzima bro mvua ilinyeshea. Sina sweater sina nini nimelala tu hapo sababu nikienda huko nao wale walipatiwa information yule jamaa msimuona alafu kuna kuna askari mmoja alikuwaaga hapo soja mmoja alikuwaaga hapo pia yeye alikuwa anaamini mimi alikuwa mmoja wa wale wenye anaenda kuambia viongozi kwamba mimi mwezi ah kanishewa sasa asubuhi na bado hiyo yote na feature stack ni type asubuhi nikakutana dada mmoja hivi alikuwa alikuwa kwa worship kaniambia 
eh kwa nini umenishoa hivi kabla <laughs> na lakini ni kama alijua sababu macho yangu yalikuwa ready nimelia usiku mzima hiyo mchana juu siku lala vizuri nilienda nikalala kwa kwa uwanja fulani hivi sasa kijana wa ule akbishop akakuwa anakuja na ni kama alikuwa ameniona akanikujia mpaka mali nilikuwa nimelala akaniambia mka kaamka akaniambia ndio ingie kwa gari akaingia kwa gari akaniambia ni akaniuliza maswali machache yani ile anataka nijue so akanichukua akaanza kukana akaanza akaanza kuniangalia angalia haja nipeleka kwake lakini tulianza kuongea ongea na yeye akaanza akaanza ku yani ku ile ku concentrate na mimi anaweza kuja anitafute tuongee maybe anipeleke ni kule lunch mahali hivyo so tena unaona amenirudisha tena nikarudi sasa huko kifi sasa wakati nirudi narudi na nguvu mpya sababu unajiona na mtu ah si ndio sasa kwanza bila nilibeba na hiyo gari yake akani drop pale mhm sasa unajua nimekuja na gari ya mkubwa kashuka wale masoja pale kwa ghetto unajua sasa lazima waingizie sababu umeingizwa na gari eh nimekuja hata wao wameona nimeshuka wapi hata wameona nimeshuka wapi sasa ikakuwa niko nikakuwa na feel poa niko hapo tu chat mimi. Uh-huh. Maisha akaniambia vizuri. Okay. Niyo, aliniambia vizuri kwa sababu nilikuwa nakaa hapo chat. Uh-huh. Hakuna mtu anamsumbua. Kupitia ule pasta nikaanza kugain trust ya mapasta wengine. Uh-huh. Sasa ukakuja uka, ikafika time sasa nalalaga huko mimi. Kukakuja tena pasta mwingine. Rafiki yangu sana mpaka wale wana tunaongeaga. Nitoa Zaini Bishop ndio nafikiria ni deputy ya bishop nitoa yankings siwezi pia kumsahau akanishika mkono kaanza kunituma na nituma huko na so, so 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 wakati mtoto wa bishop akakuregesha kwa kanisa mm. eh, zile tuhuma za wewe kwa mwizi zilifutika tu automatic kuna wenye wako nazo lakini sasa unajua uwezi uwezi pigana na huyo mtu uh-huh. na katu labda yani ni kama mwenyewe kama hivi amejua umerudi bishop Unajua kwa shida umerudi? Ah, 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 kwa sababu ngazi yake iko juu sana. Oh, so hizi ambazo. Wakati alikuja kujua nimerudi, kunijua ni wakati aliniona kwake. Like how after how long? ni kubwa. After how long? Unajua wakati nimerudishwa na huyo kijana wa Bishop, kwanza nafikiria ni kuna mahali nimeuka hapo katikati. Uh-huh. Ali ali, ali, ali alianza kuniweka karibu. So nikakuwa namsaidia mara akikuja kupaka gari hapo mimi nakuja na ichangamkia na iosha ndio kwa gari hata akanichukua tukaanza kukaa naye kwake maana alikuwa anaishi so maisha yangu yakakuwa mzuri hata nakumbuka suti yangu ya kwanza yale alinipatia umeona kutoka hapo wakati bado tumejiona sasa unajua ameleta trust fulani na mapasta fulani fulani kuna pasta mmoja alikuja ni rafiki yangu pia siwezi sio kwa kutabiataja watu majina mm-hmm. akanichukua akaniambia sasa wewe kwa sababu unajua kucheza keyboard na wewe ni washipa mzuri Siwache mimi kuchukua tu wewe tunaenda kuoshe mali. Akakuya yeah, wakati huo alikuwa ba pasta wa Kino. So akakuwa anakuja ananibeba na gari yake tunakuja Kino. Toka na kuru. Eh kutoka na kuru tunakuja Kino. So wakati ukuja naye Kino akaona sina mjatu. Nilikuwa nakuja na na slippers. Bro Sunday ya kwanza wakati tulirudi na kuru alinipeleka kanunulia viatu. Hiyo viatu nakumbuka alinunua 900. Na hizo viatu alinunua na nunuanga mpaka wa leo. Sababu so, nikizivaa nakumbuka umeona hizo viatu alinunulia baada ya kununulia viatu tukaenda kwake akanipatia mashati kadhaa of which kuna shati niko nao mpaka wa leo imeraruka kwa kwa kola kwa kola lakini siwezi tupa hiyo shati kwa sababu nikivaa inanikumbushaga nilipotokea akanipea sasa maisha yangu at least niko na suti mbili kuna 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 suti zilikuwa zimeshonwa za security kuna mkutano ilikuwa ina, 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 inakuja hizi mkutano zenye zinafanyikaje so suti zikashonwa kuna jamaa alikuwa ni security sijui alichukua suti ya nani yake yenye alishonewa ilikuwa imtoshi yenye aliletewa ilikuwa imtoshi akachukua sijui alichukua wengine wapi yani ni kama aliambiwa gawe i'm not sure kama aliambiwa gawe akajigawia mbili so katika ile kujigawia mbili akakuja akaniambia hivi vai hivi nikamwambia kuna mahali naenda naenda huko mtu leo naenda na pasta fulani mahali fulani nisaidie ile suti yako vile nilivaa nikakataa nayo mhm umeona 
nikakataa kumrudishia sababu yako na kadhaa uh, amejigawia mbili uh, mimi sina na alikuwa ameambiwa gawe moja moja uh, ai mimi nikakuwa maana uh, alafu sasa hiyo class nyingine yenye nilikuwa nimepatiwa na huyu kijana wa bishop nikakuwa mbili suti mbili eh. sasa nikakuwa niko sawa alafu niko na subshooter nilinunuliwa na pasta mwingine sasa na nimepatiwa shati za white uh-huh. amenipatia tai na huyu pasta pia alikuwa amenipatia tai sasa nimekuwa mtumishi kabisa mhm uh-huh. unaona endelea namna hiyo hizo sasa ni kama miezi ngapi ishapita yani sasa hiyo ni kama Mwa. miezi hiyo ni kitu tunafanyika kama miezi 3 4 tangine tena 3 4 tangine tena eh kutoka mwanzo sasa sasa unaona tunaelekea karibu mwaka sasa ehe ya kuja kino kwa sababu ya story ambayo maybe tutapiga huko mbele kuna msita ndio ningesitataka kukosa kutaja kuna msichana nilijuana naye nikiwa huko kino okay. na ni, wakati ndio nilikuja huko nikiwa kama kiongozi wa worship nikajuana na yeye mm-hmm. sasa baada ya kujuana na yeye nilikuwa na namba zao mm-hmm. unajua sasa wakati ulikuwa ni hiyo time ulikuwa unapata ni mimi kama kiongozi wa worship uko na namba za watu kabla kama tunaingia fasting na watumia message naambia ni mimi ningependa kufanya fasting tuombe mambo fulani na fulani hivyo so nilikuwa na namba za wa, za watu eh nilikuwa nimeziandika kwa kitabu yangu ile yenye nakujana huko ibada si mwenye nilikuwa nayo nilikuwa nimepewa na huyo kijana wa bishop ilikuwa sony sasa nimeka line yangu na tumeona tukaendelea sijui ni nini ilitokea ukaribu wangu mimi na ule toto na no na ule pasta mwetu ambao nakuja na yeye kimo nafikiria ukaanza kuvunja ukaribu wangu mimi na kijana wa 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 kibisho okay sijui what happened hapo katikati lakini ni, ni unajua una sense tu lakini pia unajua you can't serve two masters at a time no but unajua here is not a matter of serving we are friends unaona no, no. Sasa hapo ndo you know mimi hakuna njia nilikuwa na msafi. Unasema you can't serve to master that because bado huwezi kuwa uko huku sana na bado nataka huyu unajua eh yeah. inaso hiyo it can it understand. Sasa unajua ile tukiangalia upande kama huyo pastor mwanzo na naye kimo. Aha. Uh-huh. Ni nilikuwa more open na yeye kwa sababu naweza sema naweza tumia hii lugha nisema alikuwa ni kama masuala mwanzangu tu. Unajua ni mtu anatoka from noho ya pia alitoka ni mtu tu Mungu alimwambia from now ya anakuja amekuwa yule anakuwa Mungu amembariki amepata gari yake mm-hmm. sio ni mtu ambaye tukiambia naweza funguka zaidi mm-hmm. eh kijana wa huyo wa bishop najua hiyo ni familia anaweza sema za ni kama ni za royal family mm-hmm. kwa sababu pale heshima kubwa inahitajika sana mm-hmm. hata ukikaa pale unazimu ukae na heshima so ikakuwa mimi kuenda kwa akapisho mara yangu ya kwanza huyu jamu huyu kijana wa bishop alikuwa anacho anachonanga nguo hata sasa anachonanga nguo anachona nguo nzuri sana hata kama wewe unataka kushonoa nguo lazima kutuma pale pake <laughs> anachonanga nguo so hizo nguo kuna kuna oda alikuwa amepata za uniform so na alikuwa na harakisho na kuna mkutano ilikuwa inakuja bado wako na nguo anachona so kazi ilikuwa mingi so ikakuwa pia mimi lazima ninge chip in nifanye ile kazi ya mkono yenye inahitajika hata kama nikakunja zile nguo na zilikuwa zinashonewa zilikuwa zinashonewa kwenye gari kwa ni gari jama kwenye gari ya bishop ilikuwa inalala singana jeu so katika sasa wale mafundi wakiletewa chakula si hata mimi niko hapo So unajua kabla waletewe food lazima ule mwanaleta hii food akuje achukue mko wangapi namba umeelewa anakuja akikuta pale sasa siku moja huyo bishop huyo akabishop alikuwa ni mtu wa roho nzuri sana ni mzazi yani siku moja aliamua kus, yeye kusavu watu au watu tarem Ume, umeelewa <laughs> yeye mwenyewe <laughs> imekuwa imekuwa ni mkutano mambo yameenda vizuri uh-huh. kila kitu imeenda vizuri vile alikuwa naomba iende sasa yeye mwenyewe amefurahi inafikiri ilikuwa ni siku kuu uh-huh. ameamua asherekee na wale uh-huh. watu una kwa sababu yeye ni bishop is a big profile hawezi kusherekea na kila mtu kanisani so anaweza tu kubariki watu pale kanisani lakini hiyo chance yenye amepata ya kushiriki na watu hapa nyumbani akaamua sasa yeye ndiye atatusavu sasa ameleta soda manyama na nini 
kanikuta huko. <laughs> Akaniuliza hata wewe uko hapa? Uh-huh. Eh. Nikamwambia niko hapa. Eh. Uh-huh. <laughs> Sasa <laughs> pani kuku tense. Ni tense bana. Eh. Uh-huh. Sasa roho yangu uh-huh. ilikuwa inadunda, nilikuwa na ngoja kuambiwa nifanye nini? Nitembee. Eh, wewe silikwambia. Lakini hangekuambia sababu unajua alikuwa na roho ya furaha hiyo siku. Lakini angekuwa na roho ya furaha. Yule nimekwambia ni mzazi. Uh-huh. Kwa ile kipindi mimi nilikaa na, na ukaribu na yeye. Uh-huh. Yule mtu ukishakosa atakuadhibu. Ama sitatumia yule neno atakuadhibu, atakuonyesha hiyo atakurekebisha. Uh-huh. Atakuonyesha ile makosa umefanya. Uh-huh. Lakini hata akikwambia ukae huko nyuma, bado anakumbukana kuna mtu niliambia afanye nini? Akae nyuma. Akae huko nyuma. Uh-huh. So kuna siku itafika aambie mtu fulani nitafutie mtu fulani fanye nini? Uniletee. Uje mbele sasa. Yaani inamaanisha kama alikuwa amekususpend. Unajua ulifanya makosa, ukasuspendiwa sababu uwezi fanya makosa na uachiliwe tu. Mm. Tuseme umesuspendiwa. Unaweza kama miezi sita huko nyuma ukifikiria ulisawiwa. Siku moja tu utashangaa unatafutwa. Tafutwa na mzee. Anataka yentoni. Kwa hiyo sasa alikuwa anafanya anataka ufanye hivyo na hivyo. Unaona umekutume mara fulani. Unaona mtu alikupatia time kumtubu, utengeneze njia zako wewe na Mungu tena lakini anakumbuka pia anastahili una, una, kukurudi. Yaani ni mtu anakurekebisha alafu sasa anakurudi anakuleta karibu. So hiyo siku hata alikuwa ameshasahau. Alikuwa ameshasahau hiyo. So unaona hiyo miezi imepita hey. kama sita. Alikuwa ameshasahau. Sasa nafikiria kutoka hiyo wakati nilianza kuring kwa kiri yake. Sasa siku moja nataka ni tukifanya story kwa fupi tu bila kueleza kila kitu. Siku moja kakuwa kuna nafasi ilikuwa kuna personal PA anahitajika mahali. Unaelewa? Hapa narudi. Kwa bishop ambaye alikuwa ni namba tatu. Singependa kutaja jina. Kwa sababu kulikuwa yeye, kuna mwingine hapo katikati, alafu sasa huyo anayerudi. Unaelewa? Alikuwa anahitaji mtu wa mkono. At least unajua ukiwa mtu kama bishop Kimaliza kuhubiri hata unahitaji upate mtu unampatia bibiria unampatia na kukisha huko kwa gari wakati uko huko kwa ofisi watu hawezi ingia tu ofisi hivyo hivyo lazima kuna mtu anawapanga huko nje anambia wewe ngoja huyu atoke alafu ingia sasa hiyo nafasi ilikuwa imetokea na kwa sababu kwa wisdom ya archbishop aliona mimi natosha kufanya hiyo kazi kulingana na vile 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 yeye alikuwa ameniangalia na akaniona aka vile niko. Aliona kidogo hata kama sijasoma, aliona kama natosha kufanya hiyo kazi. Hiyo kazi. So akasema na huyu kijana atumwe aende na robe kwa mahali fulani aenda afanye hiyo kazi. Bro nikatumwa. Kuja na robe na nilikuwa na furaha sana. Na kwenye nimetumwa huyo bishop kuna wakati alikuja huko KF wakati nilikuwa nachezanga keyboard akanikuta nikicheza kibwana akaniambia unaona ilikuwa imepita kama miezi tano tangu aniambie akanikuta huko kwa akaniambia wewe kwani ulikuwa unacheza hiyo ya nikamwambia ni ulikuwa unacheza hiyo anambia na sio kuja tuende na roja nikamwambia siku moja Mungu akipenda tutakuja tutakuja sasa hiyo si, siku inafika Mungu amesema hata kama Mungu hajaongea tusikie lakini kupitia Mungu hiyo nafasi imepatikana na kupitia Mungu mimi ndio nimepatikana nifanye hiyo kazi Natumwa kwake. Sasa kumbuka yeye 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 alikuwa mkubwa wa wa wanajeshi. Mimi ni raia wa kawaida, mbaya zaidi kijana tu. Ujasoma, ujasoma, una mbele, sina profession yoyote, sina mbele, Wala. sina. <laughs> Nyuma, eh? Niko tu nikarata siko nayo labda. So, yaani ni in short niseme uh-huh. nimetumwa kwake, tunatumikia uh-huh. Mungu pamoja. Uh-huh. Akiendelea pia kuni ni kunifanya kunielekeza ni kuwe mwanaume pia ndio ndio nimetumwa tufanye kazi ya Mungu pamoja tusaidiane anielekeze ndio tufanye kazi ya Mungu ndio eh nafikiri ni kama yeye hakufurahi mhm kwa sababu sometimes unajua ile kazi ya kuwa kama personal assistant unapatanga akiwa kwa ofisi wewe ndio unapanga maneno kuja Mm-hmm. Kwa mfano kuna mtu anataka kumuona. Unajua lazima kuna watu wengine wanataka kwenda kuona akubisho kama bishop. Na hiyo kesi yako nayo ni kesi ndogo tu labda anataka kuambia bishop sijakula. Mero 
labda sija kuja jana sikukula so hiyo sio kitu ya kwenda kwa bishop hiyo mm-hmm. ni kitu naanza ita pastor fulani ni pastor si usaidie hiyo hapelekwe pale kama ni shida kwa naye aoge apewe chakula hata kama ana mahali pa kukaa asaidiwe apate na mahali anaweza kaa na wenzake kwa sababu hiyo pia ina, ilikuwa inafanyika pale kama mtu ana mahali pa kukaa kuna vijana wamechukuliwa nyumba wanakaa huko so hiyo sio kitu ya kwenda kwa bishop kuna pastor anasimamia hiyo kuna pasta wa vijana. So kama ni kijana wewe uko na challenges zako, sasa tunakimbia unaenda kuona bisho. Unaona? Bisho kwa kuna mambo mingi ana handle. So mimi nakusikiza na unataka kuona bisho gani? Na ngoja nataka kumwambia nini? Sasa mwenye anasema atasema. Mwenye hataki kusema, pia uwezi mkataza kumuona kwa sababu huyu huyu sio Mungu. Unaona? Ako pale kutumika, atumikie Mungu. Unamwachilia aende. So akienda ndio bisho atakuita akwambia bana huyu anataka hivi na hivi ni tie pasta fulani sasa ndo neno naitwa hiyo pasta hiyo ndio kazi yako sasa ni kama yeye hapo kama aliona mimi ni kijana mdogo unaona sasa kati, wakati ni kama aliona kama mimi kijana mdogo kwa sababu wakati mwingi unapata tukienda safari aniambii wewe uko tu sasa hata unakuja kuambiwa na dereva sasa nakwambia bali wewe unajua kesho tunaenda airport sasa wewe unajipangaga tu unategemea dereva na dereva ndiye anafaa kutegemea wewe Sijiko naelewa. Kulingana na protocol. Mhm. Ule dereva anachukua ga information kwa kuji. Yeah. Naelewa. Lakini sasa mimi ni kwanga tu hapo tu. Naelewa. Ikafika pale maisha ikakuwa ngumu bro. Eh alikuwa anileta juu. So kachuru ndani labda ndo maisha atakuwa rais. Ndo akagiuka. Sasa unaanya nilipata stress. Aha. Uh-huh. Pata stress sana mpaka mm-hmm. nikakuwa najiuliza hiyo ni sasa hii maisha hata nikaanza kukumbuka maisha yenyewe ilikuwa hata afadhali ile maisha ya kulala nje kwa sababu sasa hapa yeye ana deal na mimi kama, kama jeshi unajua yeye ni labda alikuwa amezoea kupeana amri huko kwa jeshi mimi ndio mwana jeshi bro na sisi wana jeshi oh sisi ni oh sisi okay anyway ikafika siku moja kumbuka huko nyuma nilikwambia kuna namba za wasichana na wanaume kama vijana okay sio namba za wasichana wakati. kuna namba za team team ulikuwa nazo team ya worship team nilikuwa nazo ilikuwa unafanya kazi kikiwa kino ndio sasa siku moja nikakuwa natamani kitu ikanikujia kanambia mbona nisi juu nikiwa huko nilikuwa napewa ngo 2000 kila sande kila sande tukitoka church napewa ile pesa mbili hiyo ndio nilikuwa napewa kama ya pesa ya chakula sana mimi hiyo pesa nilikuwa hata mosi ndio napata nimefunga na kuna duka ile kwanga hapo ilikuwa kwanga hapo hiyo hiyo jamaa alikuwa ananisaidia sana sometimes ananiita ni chakula so napata nime save kadhaa huko nyuma sasa kitu kilikuwa naniambia niongea na ule pastor nitoke huko niende tu nikaange huko kenoa nikisabu mungu badala ya kuhangaika hapa mimi siku after hati nipewe pesa ama nini. Nilikuwa after. Hiyo time unajua ni ile age. Napata sija kuwa na ile mawazo ya kuwa na familia, sija kuwa na ile mawazo ya ya mambo mengi. Unajua kuna ile age unapata ga una mambo mengi. Kweli. Eh unataka ni wewe tu na tumbo yako. Sasa mm-hmm. hiyo time ilikuwa ga mimi na Mungu na maisha yangu. Mhm. Maana yani ilikuwa ga na kumbuka hiyo time ilikuwa tu mimi nilikuwa na viwanga tu mimi na Mungu. Mhm. Mambo mengine hayakuna. Mhm. Eh, kafika time sasa siku moja nikaanza kupiga hizo namba napiga hiyo namba na muuliza wewe bado uko kino yani ile kutafuta marafiki nilikuwa natafuta marafiki wale watu naweza nikifika pale kino watu wanishikilie unaelewa sasa coincidentally nikapiga namba namba yenye nilipiga ya kwanza kaingia kwa msichana huyo msichana mwenye nimepigia simu kuna wakati alikuwa na challenge huko kino mimi nikamsaidia kutatu kutatua so ni mtu ambaye chemistry yangu na yake ilikuwa imesha ama tulikuwa tumesha tulikuwa tumesha naweza sema tulikuwa tumesha unaona tumesha ongea unajua kuna ile na na address wote kama group ya worship team mm-hmm. na kuna ile sasa una deal na mtu mara mbili tatu one on one huyo msichana alikuwa mwalimu wa ICD hiyo sehemu ya kino siku moja ni kama ndiye alikuwa amepewa mshahara akikwenda akakutana na kama alikutana na majambazi so walikuwa ni kama walikuwa na bunduki sijamani bunduki ama ni pistol kamgonga hapa 
hivi so damu katoka so akikuja alikuwa na na alikuwa ni, ni, ni mweupe so alikuwa na alama so wakati alikuja mimi nikashtuka nikaanza kwani alikuwa na alama so ikakuwa ni tukaongea tukaongea pia tukaenda alafu kando tukaongea alikuwa ni ana challenges unajua sasa ukiwa mahali kama kiongozi mtu anaweza kuelezea challenges bila kujua wewe uko na challenges zako umeelewa lakini sasa ukiwa kama kiongozi una feature zako ili kusaidia za watu za watu kweli so mimi nikam link na pasta so alikuwa na saidi wangu tu umeona unaona mimi nimemsaidia ku nimemongeleshea kwa pasta nini sasa anasaidi kanga kidogo mambo kimlemea kidogo kuna vile anapata usaidizi kwa pasta kweli so hiyo siku kupiga tu namba simu yangu ya kwanza iliingia kwa mhm kaongea ongea kidogo nikamuuliza umekula nikamwambia kusema kweli sitakula kuna kuna challenge kidogo ya pesa tena ile pesa nilikuwa nayo ni save kwa simu nikamtumia yako kwa 50 unaona kumtumia ile 250 tukaanza kuwa marafiki kwanza kuwa marafiki kumbe ndo tumependana mhm kale huko unaona mhm vile tulikuwa marafiki mm-hmm. Kumbe unajua upendo ni kitu very funny. Inaanzianga from nowhere. Mm-hmm. Kumbe ndo tumependana. Mm-hmm. Tukakuwa tunaongea regular. Hata sikupigia mtu mwingine tena. <laughs> Tukaongea, tunaongea. Uh-huh. Sasa ikakuwa the moment naongea na yeye na furahia, alafu hiyo stress ilikuwa na unajua sasa nikiwa na nikiwa huko nilikuwa na kana kama niko jela. Uwezi tembea mbali. Unajua kazi ya pili uwezi enda tembea mbali uwezi zuzura vile nilikuwa nimezoea tunatembea huko na kuru na ingilia hii mlango na tokea hii naenda kutafuta lunch huko unajua sasa nilikuwa na kama isha kama mtoto mtani sasa huku ni lazima nikuwe around ili mkubwa kama ako na safari nikuwe niko around tu lazima ningae karibu hata gani nifanye nini nioshe sasa <laughs> tukakuwa tunaongea tukakuwa tunaongea ikakuwa ni mazoea yetu kuongeaaga unajua sasa tumekusha tumependana na hakuna mwenye ameambia mwingine. Tunakuwa tumependana unajua sasa ile nisipompigie lazima nipigie. Siku hizi isha kama hatujaongea mara tatu. Na mimi naye na alikuwa na make sure naweka credit hii line ya Telkom. Ukona kinunua na tena unaongea the whole day. Tunaongea tunaongea na kata na mwambia subiri nioge alafu nitakupigia. Naenda naoga namaliza shughuli zangu naingia kanisani naomba 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 na kula na mpigia. Tu hawazi tunaongea tu. Hey! Sasa ilikuwa kama yani yeye ndio kila kitu wangu. Na alikuwa ndo msichana wa kwanza mimi kwa hiyo kupenda sasa. Mela. Siku moja sitaki kuendelea kuelezea kila kitu. Siku moja nitakuwa mkubwa ambaye ni huyo mwenye alikuwa ni mtume kwake. Wameenda huduma nje sijui ilikuwa angola ama wapi yeye e, mtumishi wa Mungu na ule bishop mwenye alimtuma yule mwenye nilikwambia mke wake ambaye ni namba 2 na yeye namba 3 na wengine kadhaa wamesindikisha mtumishi wa Mungu kwenda kuhubiri nje kupeleka injili nje sasa unajua paka akiondoka panya utawala sasa nilikuwa na freedom napiga simu hata sasa nataka nitembee tembe kwa sababu si ayuko sasa najua hakuna kama ayuko hakuna sawali mimi naenda niko tu lo nakumbuka siku moja nilikuwa nimekaa hapo nje kwa mawe ule msichana nikampigia nikamwambia by the way hata niko niko free mkubwa si unajua mkubwa mahali hapo juu ni mtu wachache si anaelewa mahali wakubwa wako e, mkubwa ako mahali fulani fulani niko free hata tunaweza organize tukutane tukunywe kikombe ya kahawa tupige story una hii sehemu hapa unakumbuka mahali uchumi ilikuwa mhm ilikuwa pale pale kwa jiji of lisbon state park hapo hapo karibu na mafisi za hapo karibu na minneapolis sio so. eh pale karibu na kenya power eh unajua sasa nilikuwa nimemwambia kama tunaweza kutana hapo ndio sasa unajua mimi sikuaga na pesa sana sana kwa mbaya kama tunaweza kutana hapo tupige story kidogo alafu tuingie hapo hivyo kwa hizo kuku zinazongukanga hivi tukule tuchipo hapo tukiongea anto eh tukasema sawa tukakutana tulikutana tukaenda tukapiga story kusema kweli wakati tumekutana ndio ni notice tunapendana okay hakuna kitu tulifanya mbaya we didn't even hug because at that time i used to believe even hugging is a sin i used to believe so 
sio tulisalimiana kwa sababu kulingana na zile teachings ambazo mimi nimefunzwa kanisani mm-hmm. kuhagi mwanamke kama ujamoa wa Isaac kwa sababu ni mwanamke wewe ni mwanaume mm-hmm. na unajua we are human beings tuko na feelings na also as a christian lazima uchunge the picture ambayo you preach out you know live alone ku preach na mdomo even your actions anything that you do eh itaonyesha what kind of a person you are so kama watu wa, wa kawaida wanaenda wakihaliana barabarani na wewe ni you are christian unaenda kihaliana pia na kila mtu barabarani unakutana na wasichana na hagahagi na wao it doesn't make any difference you know? yeah so that's sijasema you know that's according to our faith according to faith of prophet war I, 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 i won't say that because no 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 because i, I know friends who wanaenda kwa kanisa prophet war us these people are hey ala kama ni Mungu anakuja leo ataanza na wao kwanza. Can I tell you something? Uh-huh. Paka saa hii mm. siende church. But kama ningeulizwa ni kanisa gani ambayo iko straight forward ni hiyo. Okay. That's one thing. And that's why ukisikia vile nimekueleza history, mimi hakuna mtu nimekiliticize. Hakuna mtu nimestaka kumtaja vibaya mimi nataka kuwe kwa hiyo. I don't go to church. Sasa hivi ile tunaomba but due to my own reasons but kama nikiulizwa kusema ukweli that church tunaweza kuwa kama washirika ndio tunachoma lakini huko juu leadership ya huko juu kabisa huko juu the man of god preach ukweli na unajua watu ni kama tuseme kama government unajua president hawezi president hawezi ambia mtu aende ufanye mabaya President anataka watu wafanye maendeleo. Sasa wewe ukipewa pesa ya maendeleo, wewe mwenyewe ndio unaingia wago na tamaa, unaanza kujiona hiyo pesa ukificha. Umeelewa? Kwa sababu president hawezi kukupea pesa kwambie ndio ufiche pesa uweke kwa account yako. Atakupea pesa kwambie ndio ufanye maendeleo. The same same huko juu ile preaching zenye nyana ubili anasimama kwa watu anawaambia hii ni dhambi, hii ni dhambi, hivyo ndio huko hii. Kwa sababu hata huko ukikosea eza ukiwa bishop kufanya makosa unatupo nje. Hata hao watu wenye unaonanga wa kikiritsize ati kwa mitandao wanakuja wanaanza kumfaka matope wana black navy nini nini ni wale watu wenye walikuwa huko wakafanya makosa sasa baada ya kuambiwa umefanya makosa wa step aside anasikia vibaya anaanza kuongea mba vibaya hivyo ndio watu wanafanya of which sio mzuri mm-hmm. wewe kama umefanya makosa sasa bro acha nikuulize a whole bishop so your whole bishop umeoa uko na familia umeenda ume ile wale watu unawahubiria umechukua umelala na yeye unataka ukuje upigiwe makofi mambo umfanya mzuri no lazima umwambie umefanya dhambi na ukiambiwa umefanya dhambi unaona mtu anakasirika anaenda na atengeneza channel yake kama hii anaanza ku kumtukana kum, of which sometimes mimi mwambiaga watu is always good to be a man we kama umetolewa we toka tu enda huko utubu urudi si mtu anangukanga na nasimama So ukifanya makosa katika kanisa ya prophet of war mm-hmm. hakuna second chance uwe muumini no haikuagi ati hakuna second second chance what happens kitu ya kwanza tuseme wewe ulikuwa kiongozi umefanya makosa unaambiwa kwa umefanya unaambiwa ukweli umefanya hii na hii na hii unaambiwa unaitwa kwa ofisi ama unaambiwa wapi unajua uwezi fanya dhambi kama ume mahali alafu unataka uitwe kando kando. Naelewa. Utapigiwa okay, obviously kama ni simu utapigiwa simu na the concerned parties ama kama ni bishop mwenye atakupigia simu, utapigiwa simu na ofisi kubwa sio? Waambiwe as from today you have been uh, excommunicated. Hiyo ujaambiwa usikuje kanisa. Mm-hmm. Umeambiwa wewe alafu pia na washirika pia lazima waambiwe. Hivi mm-hmm. Eh hey, si lazima waambiwe. Sasa nikuulize wakikosa kuambiwa kesho kesho kutu wakosa kukuona pale si wataanza kujiuliza maswali wote zimeta happen. You know this is hii ni kanisa. Na let me ask. Mm-hmm. Ni kanisa tuseme labda kama ni bishop wa Nairobi mm-hmm. akifanya makosa ni nyinyi wa Nairobi ama uh, waumini wote wa the whole waumini of all the of the institute wanaambiwa. What matters a lot ni capacity uzito wa ubazenga wako 
umenielewa kwa sababu tuseme wacha nikupe mfano niseme maybe you are number 2 maybe you are number 3 maybe you are number 4 you know you are a public figure yani hata kama uko located na Nairobi ukipigia ukipigia pasta mwenye akubungoma simu lazima asikize ndio ninasema inategemea na uzito na ubazenga wako mm-hmm. so kulingana na uzito na ubazenga wako ndio ina determine hiyo message umbali wenye kwenye tai so that kesho usije ukadanganya mtu akifikiria bado uko kwa ile office let me ask let me tell you something for example tuseme example tuseme example na toa tu kama mfano tuseme mtu kama president atolewe kwa president ametolewa si hiyo kitu inafaa hata iweko kwa gazeti hata siko gacha hata hata BBC, kila mahali BBC kila kwa mahali. nini asidhupili kesho kesho kutwa asidanganya watu wa wawekezaji kwamba yeye ni rais akawalagai pesa sio ili ku yani kujulikana huyu jamaa alikuwa president lakini saa kuanzia saa hii is no longer president true the same thing ulikuwa tuseme wewe ni namba 2 ulikuwa labda wewe ni namba 3 labda wewe ni namba 5 wacha tuseme hata kuanzia top 1 mpaka 10 ama uzito hiyo wewe ni mtu ambaye ukipiga simu unasema ma upige simu mara fulani sema wewe nilikuwa nataka hivi na hivi na hivi ikip fulani fulani hiyo kitu lazima ifanyiwe sababu wewe ni Unajulikana ile nafasi uko nayo, si ndio? Umefanya makosa. Ni nini itazuia wale wasiambiwe? Ama ku, isi, kila mtu asiambiwe. So mtu akifanya makosa ni katika ni kanisa ya Prophet Owor. Kila muumini anaambiwa. Na inatangazwa kila mahali. <laughs> Ningependa uiweke hivi. Uh-huh. No, si nivyo tu. Kwa ministry ya repentance and holiness. Uh-huh. As a bishop Eza uh-huh. pasta ukifanya makosa lazima, lazima isengwe mbele ya watu haijarishi itasemewa wapi lakini lazima isemwe nasema mbele ya kanisa yes if people let me ask you if people can repent publicly bona makosa is sasa you know repenting publicly is admitting your since your mm-hmm. mistakes mm-hmm. publicly is a way of fear. yani ni kuwa remorseful si ndio sasa mbona mbona ifichwe yes umefanya au umefanya si umefanya okay you know you know my brother when people do good wakati tuseme ukifanya kitu vizuri watu wanatoka kwa watu wanasema huyu ni mtu fulani tuseme mko mko mnakimbia huyu ni mtu fulani amefanya hivi amefanya hivi pigieni yeye mafua mbele ya watu si ndio unajua sheria inakuwa ni msumera inakata mbele na nyumba inafaa pia ukifanya makosa usemwe hivyo mbele ya umati eh hey. okay ili watu wajue you are no longer with us okay lakini that doesn't mean umefukuzwa if really unajua hakuna mtu amekuita Mungu ndiye alikuita ni makosa umefanya imekuweka kando umeelewa kuna watu wameshafa wameshafanywa vitu kama hizo zimeshawatokea mtu amefanya makosa is a human being una Teresa kisha Teresa unakemewa hiyo ni kukemewa kisha kemewa unakuwa tu kwa pale kanisani una tubu tu na Mungu anakurejesha baada so unaweza tubu alafu urejeshwe kwa cheo yako after a while siwezi sema utarejeshwa kwa cheo yako lakini hata inao utarejeshwa okay kwa sababu hiyo cheo si ati iko hapo inakusubiri unanielewa unajua ofisi hiyo ni ofisi na ina ita, na, i, na ofisi hiyo inahudumia watu mm-hmm. so hiyo ni ofisi ofisi kubwa kama ya president si ofisi ya kuachwa hivyo ati ingoje ati president aenda ajirekebisha kuja rudi hiyo ofisi anaweza aenda ajirekebisha rudi apewe kazi aambiwe hata wewe simamia miradi lakini haya anaweza atuweze rudi pale umeelewa umeelewa so uh, what happened so na uh, madam yule madam tukakutana pale na hata karija kumwambia nampenda nimekosa kwa sababu at that time nilikuwa naamini kupenda nilikuwa naona kama nilikuwa naishuku naona ama ni last 
do the feeling was so strong unaona alafu nashindwa vile nitaisema because unao hii mdomo wangu uko umezoea kuwash kimungu umezoea kuhubiri niko na ndaa house to dog kwa evangelize nini so nilikuwa naonaga kama tanzaji kuongea maneno nilikuwa naiona kama ni mambo ya dunia hiyo na mimi sio mtu wa mambo ya dunia unaona eh mm-hmm. <laughs> so anyway ikaenda ikaenda kwa kwa tunaongea sana so ikafika mahali hata kamwambia na na hata yeye mwenyewe akaniambia the feeling is there so ikakuwa tunapendana so tukakuwa tunaongea so that is this night ambayo siwezi kuisahau ile nyumba nilikuwa nimepewa huko kwa huyo mkuu huyo bazenga deliver kwa analala side mimi nalala side sasa deliver naye yes ni rafiki yangu labda ataona hii video lakini nitamwambia tu yes ni rafiki yangu lakini ni mtu wa mdomo umeona ni mtu ule alikuwa ni observe nafanya nini anatuma ka message wapi kwa mdosi. kwa mdosi. Ni wale watu wanapenda kujipendekeza. Unaona? Unajua mimi sikwagi mtu wa mdomo. Like nikikuona ukifanya kitu si ninanyamaza tu because you know it's your life. Na ita, time ita, time itafika Mungu mwenyewe atachoka na wewe atakuexpose. By the way acha nikwambie. Unaona wakati unafanya kitu Mungu anaona lakini amenyamaza tu amekupatia ni kama anakupatia grace period. Ujirekebishe kabla haja kutoanisha. So the moment utafika mahali kuna level utafika Mungu aone huyu hawezi Mungu anaamua ama shetani. Sijui ni sema ni Mungu ama ni shetani lakini inafika kama time shetani anaamua kukwaibisha. Acha ni sema ni shetani. Anaamua kukufungua na aonyeshe dunia angalieni huyu jamaa mnasemanga. Unaona? Eh, shetani anakuja, anafanya mambo na wewe, anafanya mambo na wewe inafika time sasa anataka kukwaidisha sasa anakufunua ana, ana sasa kwa walimwengu ule mtu mna kwa mumamua mimi sana angalie angalie vile anataka so mimi nakuwa nimesema wewe time yako ikifika wewe shetani atakuonyesha tu vile unakuwa sasa eh tukakuwa tunaongea na huyu msichana huyu msichana anti yake alikuwa anaishi anaitwaje Gizurai 44 hiyo hiyo area sikumbuke sijui ama ni Gidrai 44 hizo area huko sijui ni kawa sukari ama ni hizo video tu akaniambia by the way eh niko namwambia we are supposed to never fat to meet to pick a story to tembe anambia bebe hata tunaweza meet twende tutembelee my aunt alijifungua eh alikamuliza aunt mgani akaniambia ule mwenye tulikuwa tuna meet na wewe tukiwa kwa mkutano fulani kuna time tulikuwa na kulikuwa na mkutano huko Uhuru Park so I can introduce kwa aunt yako anaba this my aunt anaba my friend friend so tukaongea nikamwambia ah ule aunt yako ule nikamwambia but last time to commit siko anaona siko jua yako pregnant kwa nani alikuwa pregnant yani tuliongea kwa story ka yeye kwa aunt yake kuwa na mtoto i mean kuupata mtoto nini vitu kama hizo dereva kwa huko kumbe masikio kwa pande hii mara hiyo hiyo the following day kapelekea mama umbea wife ya Bazenga kaenda akamwambia ni fact yeli ako na stress mama kamuliza nani ati ni kama amepatia mtu nyumba mm. hey. hey, hey. kumbuka Bazenga hanipendi na hanitaki ni kama yani ni kama nikulazimishwa melazimishwa tu just because hiyo na nafasi inafai kuwe na mtu ni kama sasa ni kama yani amelazimishiwa tu akae na mimi hapo. So hana option. Ni kama hana option. Amekaa tu na mimi for the sake of it. Because sometimes hata angeenda masafari. Kuna wakati hata aliniacha huko. Amejawahi niacha huko nitoje. Machakos. Tuliendanga huko convention ya youth. Akaingia kwa gari bro akaniacha huko. Hati nimechelewa kwa mka. Sasa hiyo nimekimbia bana na kimbia niende nipande gari kwenda kushika mlango wa gari gari ikachomoka ameambia dereva wa chana huyo mjenga wetu sasa alikuwa ni kama ataki maneno yangu eh akakuja wakati ule alirudi wakati sasa alirudi kutoka kwa hiyo mission walikuwa akapewa hiyo story akaambiwa mtu fulani ako na amefanya hivi na hivi na hivi akaelezwa akaniita sasa nataka nikuonyeshe kwa nini yani ni nini linifanyaga mpaka tuseme si ndagi cha sana kaniambi akani akaniita ofisi tukaongea tukaongea kaniambia nimpe namba ya yule msichana kampea msichana akamwambia mimi 
nikitaka kuniona naweza kuja mpaka huko unio. Mimi sina mimba. Sina mimba. Hiyo story akakanyagia. Nikaona ni kama imeisha akanisuspend wiki moja. Nimekueleza nategemea na uzito. Sasa unajua mimi sikuwa na uzito kubwa. Ni suspendiwa tu wiki moja kwa sababu hii ni allegation ambaye haina evidence yote. Eh akani suspend one week after one week akaniita kumbuka alikuwa amekaa hapo hapo karibu na shule ya alikuwa na shule hiyo time akaniita kuna pesa alinipatia nikampelekea kwa bank baada ya kurudi akaniuliza kama tuko pesa ngapi ah uh, kusema unajua <laughs> sasa kuna vitu vingine tunapaswa ni nimi yake pesa ni kama ilikuwa kama 100k anyway akanipea akaniambia nimpelekee nimwekee kwa bank akaenda nikamwekea karudi na kumbuka bado simu yake ilikuwa na shida akanituma mahali nipelekee huyo fundi atengeneze na irudi naye simekwambia sasa mimi hiyo ndio ilikuwa kazi yangu mtu mko nikapeleka hiyo simu na nikakuja akaniuliza kama niko na chakula akamwambia sina akanipatia 2000 kaenda nikanunua chakula ule msichana mimi sijaachana na yeye naongeanga na yeye naona nampigia juu kwanza usiku nipewa dhau nikamtumia kwa huyo msichana 500 nipewa dhau mbili nikamtumia kwa msichana sasa nimekwambia mimi siko mtu wa mdogo. Huu de, dereva alikuwa na simu karibu mbili. Kuna hii simu yenye tunajua na kuna simu alikuwa na chatigi nayo na watu tudemu. Usiku. Sasa hapo sita disclose sana. Kuna mahali alirusha mawe. Mahali alirusha mawe ni kwa mzito mwingine. Hiyo lukitu ikalipuka kulipuka ikakuwa imelipuka imesikika mpaka na kuru kwa ofisi kubwa. Kwa hivyo hii ni kitu yenye uwezi funikwa. Makosa imepatikana. Dereva na mtu fulani mwenye anakuanga ofisi fulani kubwa ni kama wana anatongozana na shida sio kutongozana sana. Wanatongozana wanatumia line ambayo watu wanastahili wana ku tuma mambo nayo. Yaani ile line ya kazi mhm ndio mna chat nayo. Umeelewa? Hiyo kitu imelipuka. Sasa sasa naye mzee huyo bazenga wangu ni kama alikufikiri labda mimi nimesaidi nani? Dere. Dere kwa sababu niko na roots deep wapi? Hapo. Ume, Umeelewa story? Mhm akafanya mahesabu kulingana na ile kulingana na mimi aliamfanya hesabu yake akaona mimi ndiye atani sacrifice ku kufunika nguri ya huyu jamaa mwenyewe akapiga simu huko akasema ah watu wote wanafana kumbuka story yangu ilikuwa imeshaisha mhm amen suspend one week na amenirudisha Mm-hmm. na tumeendelea. Hiyo one week alikuwa mimi suspend alikuwa ni hata niongeleshe hata alitumi. Yaani hawe hata ji associate na mimi. Ameniachi ya time mtubu. Nilie Mungu nifunge niombe at least nilie Mungu anirudishe. Kwa sababu kusema kweli as a Christian pia sio mzuri kupakwa pakwa matope kama hiyo. Hatumfanya au mfanya sio mzuri. Lakini sasa wakati aliona ngori imetokea kwa dereva aliamua pia mimi anipake pia hiyo matope ndani hiyo maji tuteremshe sisi wote. Akati aliambiwa hivyo bro, tukaambiwa amesemekana muende na kuru kwa ofisi kubwa. Ofisi kubwa hiyo time ilikuwa na kuru. Kwa sababu hiyo ofisi ndio watu walikuwa wanatumangwa kutoka na kuru. Ukienda mahali kwa mfano kama wewe ni dereva unaenda kuendesha mtu fulani, unatumwa kutoka na kuru. Yaani yule kijana ambaye anajulikana vizuri, ako na adabu na nini unajua pia unaweza onekana nje wewe uko na adabu lakini mambo yako ndio na wise jua hao watu pia ni binadamu sio Mungu unaelewa Kufika na guru bro kesi ilikuwa ngumu mimi niliulizwa na ngoma ngapi mawili <laughs> mwenye aliniuliza unaona sasa hivi tunaongea nawe ule mwenye amekalia ile kiti kubwa kabisa ndiye aliniuliza hiyo wakati wale alikuwa namba 2 kaniuliza eh meja jeno na melala akaota kamwambia ajala na account. Amedanganya. Sasa unajua hao watu ni wakubwa bwana. Uwezi uwezi sema ati hajadanganya. 
Na sasa yani kuna maswali mengine unauliza zangu unashindwa kujibu. Ni kama sasa hii mtu akuja kuuliza aje eh digadi kashago anamekutanganya amedanganya. Unaona? Ukisema ndio hiyo ni makosa ngine mtu anaanza kusema huyu mtu amesema digadi kashago ni mwongo. Sijui kama unaelewa. Ukisema ndio ukisema hapana anasema kwa hivyo anaota. Huyu mtu amesema huyu mtu anaongea tu mambo yake. Yaani maswali mengine unauliza ngo unashinda vile unajibu. Aliniuliza wewe unajaribu kuniambia huyu Major General alilala akaota akaamuka tu akakusingizia. Kamwambia hapana. Kanambia kesi imeisha umakubali. You are excommunicated. Hii kwa hapo ndio maisha yangu iliingia. Yaani hapo ndio kila kitu ilialipika. Nakuru ndio nilikuwa nimeshika vizuri. Lakini mambo yamefanyaje? Karibika na yalipika. Mm-hmm. Na nimekwambia the moment makosa kama hiyo kwanza especially hiyo ya usharati ikikuguza. Bro wewe hey, mambo yako ijaenda vizuri sababu hata mapasta hawataki kujiassociate na wewe. Umeelewa? So kwa uh, revival ministry of repentance. Hapo kishikwa na usherati ni hivyo. Ni hivyo bro. Wizi. No, wizi. Ndiseme makosa gani ndio kishikwa nayo maneno yako imeisha huko. No, kwa repentance and holiness makosa yoyote ni makosa na lazima lazima tu utarekebishwa hata ulevi. Sasa utakuwa aje mtu wa kanisa na unalewa. Ai si kuna watu ni wa No, unajua pale pale ile kitu iko pale. Uh-huh. Bro, pale ile ni ile ni ministry ambayo mission yake ni kutayarisha watu waingie mbinguni. Mhm. Uh-huh. Yaani kama kama wewe hata tusijui kama imani yako kama wewe unasomanga Biblia na unakuwa na imani kwamba Yesu kuna siku atarudi. Sasa ile church iko na hiyo imani kwamba Yesu atarudi na akirudi anakuja kuchukua kanisa na kanisa sio unajua kanisa ni wewe na mimi sasa yeye anakuja kuchukua kanisa sasa ile wale ile ni kama ni gari moshi inaenda hakuna mistakes no room for mistakes ati ati, ati wewe ni pasta alafu unapiganga kamnyweso kam kidogo wapi sio huko huko hakuna hakuna nimekueleza kunaweza kuwa na mtu anafanyanga hiyo kitu chini ya maji chini ya maji lakini kipatikana ile siku utapata wewe uki... kama kuna mtu unajua anafanyanga hivyo kama kuna mtu unajua anafanyanga hivyo huyo e. mtu bado hajajulikana kwa sababu ile siku atajulikana atakuwa atatemo nje sasa akishia temo nje ndio wanaanza sasa kuongea vibaya na ndio maana mimi nimekwambia mimi siwezi ongea vibaya kwa sababu unajua mwisho wa siku ukweli najua <laughs> Ukweli najua nilikuwa huko na Mungu akanisaidia nilienda nikafika mpaka karibu na mtumishi wa Mungu so hata kama siku kana yeye miaka ngapi ama miezi ngapi hizo siku mbili tatu yenye nili manage kufika karibu kumkaribia kushia mkaribia uh, holiness the holiness eh uh, uh, mtumishi wa Mungu yeye nisha mkaribia mara mingi sio mara mingi ni mara ngapi naweza hesabu ni mara Oka msalimi hivi kabisa na mkono. No, no. No. Kama okay mara ya kwanza, mara ya kwanza ilikuwa kwake. Mm-hmm. Wakati ali, wakati nilikuwa mgeni kabisa. Mm-hmm. Aki akiniuliza okay unaitwa gani okay hivyo yani ile kani kama kuna karibisha hivyo. Mara ya pili ilikuwa wakati alikuwa ameenda kufanya shopping town. Kifanya zile shopping zake hivi. Alafu akaenda alienda kukunywa chai pale Saroba. Hapo wakati yeah. ukiwa chef sasa no nilikuwa bado na huyo au oh, ukiwa pia eh yeah. uh-huh. mara ya tatu ilikuwa ya bot so naweza sema ni mara tatu okay ile yani yenye naweza sema nilishawahi alishawahi kuniongelesha umeelewa siwezi sema ati tuliongea ile yenye naweza sema alishawahi kuniongelesha no hivyo mara tatu pale yani kama kusema kweli mimi nime tangu nitoke chati nimetembea tembea chati kimi kadhaa lakini naweza nikakwambia huko kuna ukweli huko kuna ukweli na unajua malipopote pako ukweli 
huko kuna ukweli na kuna very kuna hitaji discipline ya juu na ni ku strict okay as a basa wewe ni pastor na unataka kuwa na wanawake wawili inawezekana haiko kwa bibili mm na Abraham si alisema alikuwa na wanawake wawili no, kuna mahali bibili anasema mtu akuwa na wanawake wawili lakini ma mitume wengi walikuwa na wanawake wawili sijakataa sikia nikwambie kuna mahali bibili anasema tukuwe na wanawake wawili hapana sijui mimi sijasoma sisi unajua mimi sahii acha niseme ukweli sahii nimekaa sana hata kusoma biblia sijasoma biblia so sitaki siwezi anza kukuote vitu za uongo hapa no mm. lakini mimi naweza argue based na ile reality sasa naweza kukwambia design unaishi life yako sio design yenyewe taishi yako no na life yenyewe tunakaa sahii kusema ukweli wewe safi na wewe wewe life yenyewe unaishi sahii umeona mhm kitu ya kwanza ukiangalia uwezi design yenye relationship ya Abraham na Mungu uwezi uwezi leta hii ujiekewe relationship yako na Mungu mhm ukitaka ukitaka kujua hebu angalia vile Daudi vile nomba yake ilienda hata aliona ule ule demo akioga ule alikuwa alikuwa demo auria kioga akamtamani God alikataa kumuongelesha one year Mungu sio nakumbuka alikuwa mfalme Mungu alikuwa anaongeaga na yeye. Hiyo time sio nakumbuka venye mambo ilikuwaaga Mungu alikuwa anaongea na wafalme anawaelekeza bila wafanye. Kama anaongea na wao kupitia manabii. Mungu alikataa kumuongelesha mwaka mzima. Paka wakati wa jamaa alitubu. Wakati alitubu kabisa ndio hiyo unajua pale ndio unajifunza kwamba ukishafanya ndio unajifunza kwamba sasa venye nakwambia mtu akishafanya dhambi huwezi fanya dhambi na uendelee njia moja na mungu. Lazima Mungu lazima na ki na dhambi ya hiyo dhambi ya usharati lazima Mungu ataipandi. Naona Mungu akumuongelesha mtu mzima. Jamaa alifunga, anajaribu kufanya nini Mungu akakataa story yake. Mm. After one year ndio Mungu alikuja akaanza akamrejesha. Okay. The same same thing happens na life ya sahi. Ukifanya makosa unakuwa excommunicated, ukitubu, ukikaa muda fulani, utarudishwa. Okay. Utarudishwa because mbingu sio ya mtu bro. Unaona? Hata Biblia inasema Kwaani mtu akiamka akianguka aamuke. Hiyo inamaanisha ndio umeanguka. Umetolewa umetoka kwa ile nafasi ulikuwa labda. Sasa ni, ni wewe utafute hiyo utafute nafasi nyingine, unganganie nafasi nyingine kupitia magoti, kufunga na kuomba kweli. Wow. So bro. Nimeshafika mm-hmm. pale yule msichana amepigiwa simu nini nini kukatokea ngori pale ya dereva na hizo shughuli zote tumeenda na kuru nime umetolewa kwa church umetolewa church sasa maisha yangu ilianza kuwa mlima pale mhm ili nibidi niingie na kuru town nianze kwa zero zero nataka nataka hiyo hiyo ya zero mm-hmm. we talk about zero kwa part 2 mm-hmm. okay yes. and um because part one sasa hivi we've talked about how uh, you know guys I've told you his chef early yes. so part two I think itakuwa tamu sana for for now mtu ajue venye ulikuja polepole mpaka mm. ukaanza kuwa chef na bado pia ye ni chef mchana sometimes for part time we go off akona boda boda pia ni mtu boda boda yes. so also we will we will get his story at that point also yes. but in the meantime ewe umesema upo ni malenga yes nafanya mashairi pia <laughs> nataka nataka tumalize utupatie freestyle patie freestyle ah freestyle freestyle, freestyle. eh mistari kama miine mitano yani ubeti mmoja eh, ubeti mmoja hivi eh okay niseme uh-huh. angenda juu kipungu afikiri mbingu maisha kweli ukungu utakuacha hali dogo si lelema ni mkungu usotunda juu na chini aushi yangu bichi kikomaa tabandua <laughs> sito amboa kwa sasa uh-huh. kwa waru waru makweli uh-huh. ubikiri ndo masa kitendo cha mangederi uh-huh. si shiki zenu kokosa mlaga ipo mashore uh-huh. aushi yangu bichi kikomaa tabandua uh-huh. <laughs> <laughs> yeah, uh-huh. uh, guys okay as always guys you already know i go by the name vincent for the entertainment critic officer Make sure you subscribe to my YouTube channel. Remember Road is to 200,000 subscribers. Follow me on Instagram 
Boya underscore Vincent. Follow me on TikTok, Vincent Boya. And also follow the one and only Ellie Carlson. Ellie Carlson, okay? Yes. Uh, YouTube subscribe to the channel like Ellie Carlson. Carlson is C A L M S S O N. Carlson, okay? Subscribe and follow him everywhere, okay? In the meantime, see you in the next scene. The part two, part two, say it's a fire of Shindai. Part two, it's a balak Shindai, okay? Moto, whatever. Till next time, bye bye.